Nak buat logo yang nampak profesional Tapi problem dia Tak reti Tak ada kemahiran dalam bidang Design mendesign ni Okey tak apa Tutorial buat logo profesional Yang saya akan tunjuk ni Tak perlukan korang jadi pakar design pun Tak ada guna software mahal pun Semua orang boleh buat And hasilnya Memang TikTok Jom kita mula Masuk dulu ke Canva website Kalau tak ada lagi Canva Tak tahulah nak kata apa Eh okay, sorry Kalau tak ada lagi Canva website Boleh sign up je okay And then Click create a design Lepas tu Pilih logo And then, dekat tepi ni akan keluar macam-macam pilihan logo yang korang boleh pilih untuk sesuaikan dengan branding korang. Ada free version punya and ada juga pro version punya. Jadi, kalau korang nampak kat tepi ni lambang crown tu, yang tu means logo tu, logo pro version punya lah. Boleh subscribe ke Canva Pro kalau korang nak guna design yang ada ikon crown tu. Okay, katakan dekat bahagian template ni, saya berkenan yang warna black gold ni So bila kita klik tu Akan keluar lagi lah Design-design black gold Katakan saya nak pilih Yang ni Okay Cara nak edit dia kita klik je Contoh saya nak edit nama Larana ni Kan saya nak tukar nama saya Double click And then letaklah nama Usna Amira Kalau nak tukar daripada dua line ni jadi jadi satu line balik Tarik je And then kecilkan So kalau nak tukar teks Double click And then Tulis je Kalau korang nak tukar font Boleh juga Korang boleh klik And then klik dekat atas ni Lepas tu boleh scroll lah Korang nak font apa kan Ada banyak font yang korang boleh pilih Contoh saya nak font yang ni Okay Besarkan lagi Tarik je bulat ni And then klik Lepas tu nak tukar juga font ni Tukar yang ni Okay lepas tu kalau nak bold kan Bold je lah Okay. Bila kita dah puas hati tu Dah tak nak tukar apa-apa dah Korang boleh save lah design ni Klik share And then klik download Lepas tu boleh save dalam bentuk PNG so, Klik download lah So kita boleh tengok result dia Okay katakanlah saya tak nak background petak Yang dekat belakang ni Sebab tak style kan Logo bentuk bulat Tapi background dia bentuk petak So saya nak Background yang hitam dekat belakang ni Nak bentuk bulat juga So saya just Pergi balik uh, Dekat design saya Cara nak buat dia Click at page So sekarang ni canvas ni warna hitam kan so, Click delete untuk jadikan dia warna putih And then Saya pergi dekat bahagian elemen Lepas tu type frame dekat sini Ha, korang akan nampak frames ni kan Klik see all Boleh pilih lah frame nak bentuk apa Untuk logo korang tu Macam saya saya nak bentuk bulat So saya klik bulat Besarkan sikit And then kita boleh masukkan design kita ke dalam frame ni So klik upload And then klik upload file Lepas tu masukkan design kita dah save tadi Lepas tu kita drag je design ni ke dalam bentuk bulat tu Okay dah jadi dah Kalau nak besarkan sikit design dekat dalam ni Double click je And then tarik lah sikit Biar design dia besar sikit Just nice dengan background hitam dia tu Okay so bila kita dah puas hati Kita boleh klik share And then Klik download Save dalam bentuk PNG Page yang saya nak download ni Page yang kedua saja. So saya klik dekat bahagian Select page ni Klik down error And then Saya anti all page Pilih page kedua saja. Klik done Saya akan download Current page je lah Which is page kedua Lepas tu Saya tak nak background yang warna putih ni Saya nak yang Design ni saja, So saya klik Transparent background lah And then klik download Okay kita boleh tengok hasil dia Hasil design yang kedua Okay dah dapat dah So yang ni adalah second design Bentuk bulat First design petak Second design bulat Andai katalah 
korang ada niche tertentu ada bidang tertentu untuk bisnes korang tu katakan korang jual makanan so korang nak logo korang tu berkaitan makanan lah kan just type je lah kat sini pergi dekat bahagian design and then type dia kat sini food logo dia akan keluar logo-logo yang berkaitan makanan lah okay Pih, boleh scroll ada banyak pilihan logo makanan yang cantik-cantik katakan saya pilih logo ni and then saya nak adjust bulat ni jadi warna merah klik je bulat tu klik color lepas tu boleh pilih solid color yang ada dekat bawah ni ok boleh pilih nak yang mana anda kata saya tak berkenang warna-warna dekat bawah ni so saya pergi dekat bahagian dokumen color ni and then klik add a new color Lepas tu boleh pilih lah warna yang lebih detail yang kita nak. Katakan saya nak warna merah so saya pergi hujung sekali and then klik dekat sini. So ha, dia akan berubah lah warna merah. Dan nama ni saya pilih batista and then coffee and dessert. Since 2.0 Saya nak share lah tips Bila korang buat dua lapisan font macam ni kan Seboleh-bolehnya Jangan guna font yang lebih kurang sama Maksudnya Kalau atas ni korang dah buat font yang style Gulung-gulung macam ni Macam handwriting punya style Dekat bawah ni Guna font yang formal lah Guna font yang straight-straight Yang biasa-biasa je Sebab Kalau dua-dua korang guna style yang gulung-gulung Contoh yang kat atas ni dah style macam ni kan. Kat bawah ni korang pergi guna font handwriting juga. Saya tunjuk contoh. Contoh dekat atas ni korang dah pilih gis gis tz. Yang kat bawah ni korang pergi pilih ha, yang style halimum ni. Okay nampak tak? Dia macam buruk tau. Sebab dua-dua handwriting tak elok lah. So just make sure font yang digunakan tu berbeza. Kalau satu dah gulung-gulung handwriting punya style. Yang kat bawah ni ya look formal je. Baru dia nampak nice and melengkapi each other. Okay. Contoh niche korang. Niche beauty kan. So type je. Beauty logo. Then klik enter. Ha, dia akan keluar lah pula. Style-style logo yang nampak elegant. Boleh scroll semuanya elegant-elegant ya. It is match lah dengan beauty team tu. Okay katakan saya pilih yang ni. And then saya nak adjust yang ni jadi nama saya. Double click and then type je Husna. Lepas tu yang ni saya gerakkan ke kanan sikit sebab tak nampak. Lepas tu rama-rama ni saya nak duduk dekat hujung-hujung ni. And kalau saya nak terbalikkan rama-rama ni pandang ke kiri tak nak pandang ke kanan. Klik flip and then flip horizontal. Lepas tu pergi dekat hujung nama saya ni. And then bagi dia sengit sikit baru just nice. Lepas tu kalau tengok dia punya logo ni dah jatuh ke bawah macam ni kan. So saya highlight semua. And then gerakkan bagi dia duduk kat tengah-tengah balik macam tu so dah siap download je lah macam biasa ah uh, mudah tak mudah kan nak buat logo professional 5 minit je memang mudah and kalau korang ada Canva Pro lagi lah mudah korang boleh guna feature-feature dalam Canva ni secara optimal kalau nak subscribe ke Canva Pro boleh klik link yang saya akan share dalam description box saya ada share banyak lagi info lain berkaitan Canva boleh check out playlist Canva info dekat YouTube channel saya and ada banyak lagi yang saya nak share so subscribe ya kalau tak nak ketinggalan